。耿新宇，当初就是你喊声最大，现在也好意思拖后腿？呃呃呃、穆道士，我感觉服下后，药效就好像完了。
，呃，啊、哈哈哈哈呃，恭喜初级九班晋升为中级九班，呃，我还有事儿，先忙了。正副主任，呃，我们之前的承诺，您不会忘了吧？莫道士，凡事留一线，日后好相见。我有说过日后还要和你相见吗？穆云，我会禀告院长，让院长制裁你。林贤玉，把他给我拉到武场上，跑博文十圈，不准停下。那他万一不听话怎么办？不听，杀了。是。对付我！拉出去，扒光衣服，让正副主任跑起来。穆导师，你别太放肆！废话真多，把这位丁导师也带上。是。嗯，就是啊，周星驰，你不会真这么干吧？想必你也能大概猜出他是受谁指使。哼，我已经是给过他们一次机会了。燕云玉，有什么好玩的事情？竟然能让你这个大忙人放下手头工作，哼！肖不语，你说话真的很烦人。你们两个身为高级班主导师，很闲吗？王新宇，这种热闹你也要看吗？<笑>那有什么不能看的？哦，不过那可是郑成云主任，还好库云哲不在。他可是将郑成云视为受衍恩师，是谁那么大胆？穆云。哦，就是那个穆家心里的少族长。哎呦，好戏来了！啊、你们在干什么？啊、顾云哲，快救我！嗯，你是谁？我乃高级班的导师苦于这，郑成云副主任是我初级班的导师。哦，没听过。找死！呵、啊。监狱，把这老狐狸扒光了，履行赌约。是。干、啊！干、啊！我要杀了你！杀我？连我的护卫都打不过，还想杀我？你，讨厌的小娘们，算什么本事？那你也要有的靠啊！高级班的学员，听命！给我上，狠狠的打！一切责任我来承担。是，想要来全殴了。师尊，我们来。今日，你们仔细看着。是。逞英雄吗？他才灵窍近三重境界，也太狂妄自大了。哼，看好戏吧。接下来，让我们看场好戏吧。哼，给我擒下暮云，我一定要让他好看。好，嗯，天赋还可以，只是和我中级九班学员相比，还是差了许多。你找死！
，还是有两把刷子的吗？<笑>燕云玉，要不要你上去和他玩玩？凭他，也配？哼，怎么样，服气了吗？暮云，和我来一场真正的比试，你敢吗？你是灵窍境六重，我才灵窍境三重，你向我挑战，也不害臊。林贤玉，政府主任跑完了吗？回禀少主，跑完了。好，给他穿上衣服，我要请政府主任到府上一叙。少组长，人到齐了。今日我找大家来，自然是事关我穆家未来的兴衰与荣辱。有人在七贤学院内贿赂学院内人士，想要将你们的少组长清理出学院，让穆家颜面横扫于地。雷锋院初级班的副主任郑成云已经招认，就是诸位之一，指使他这么做的。这穆家少组长这个位置，我不稀罕，但是你们因此想对付。那我就会十倍奉还。那新账旧怨一起算吧。大夫人，天之阁老板天吉鱼，是你十五年前在古月城时搭救过的一名武者吧？二夫人，郑成云这些年在你大力扶持下，成为了雷锋院一名副主任。现在看到他这副样子，不心疼吗？别信口说谎，在这里胡搅蛮缠是吧？嗯嗯嗯，这两人是你们在南云城内活路的交头之人，还有什么狡辩的吗？哼，我乃是北运商行行主的女儿，咱们穆家百分之二十的交易都是靠北运商行流动，你敢动我？你敢动我？慕云，你敢打我？我不惩罚你，穆世民要带你受惩罚，就断其一臂好了。啊？什么？慕云，你敢？我乃少族长，有属于我的决断权。若不然，这少族长不当你爸。林贤玉，在，给我对。
是没有禀报族长，就如此惩处，是否是对族长不敬？哼！从我进入穆家到现在，无论是族长还是族老，无一人出现，你不感觉奇怪吗？既然你来了，这断臂惩罚你自己受。哇穆导师，我一定要争取招到一两个天才，壮大九班。哪里有天才会舍弃高级班来到中级班的？您现在可是声名赫赫，就是一些高级班的导师也注意到您了。哦，说说，哪些高级班导师？嘿嘿，一班燕云玉，二班李泽林，三班王新宇。这位啊，我可要好好给您介绍介绍。哦，嘿。这位王新宇主导师啊，不仅实力强悍，本人更是雷锋院鼎鼎有名的大美女。啊，腿长、肤白、屁股翘，而且，而且身材高挑，面若冷血，发如瀑布，肤若凝脂。哎，您怎么知道的？啊！穆导师，您的学员还真是口齿伶俐呀。王导师，请问有什么事情吗？此次前来有一事相求。我知道穆导师精通于炼丹，手段奇特。眼下我有一位学员身中一毒，想请穆导师搭救。何毒？
百步青云散。听说过。木岛是有办法吗？有是有，只是我与王导师并无交集，为何要帮忙啊？这。看王导师也没带什么谢礼，日后需要烦我一个人请几个。没问题。走吧。哇，穆导师真是厉害，这就把王新宇撩到手了。嘿嘿嘿嘿，小青雨，可要好好看着穆导师。保不准你姐姐的夫人名头被摘去了。这婚事只是一场利益交易。据说咱们穆导师可还是有一位美的不行的未婚妻。好像，嗯、哎，好像什么？快说快说。不过，穆导师未婚妻好像到了圣丹组。啊啊！嗨，说回正题吧。我们可是要招收新学员的，这次啊，争取来几个有天赋的。算了吧，他们肯定是选择那些高级班型，然后才能轮到我们。哎，可惜苏欣然和林五月要是在这里就好了。嗯，哎，那个。我我想问一下，啊，你们是中级九班的学生吗？啊，你你是？哎，各位学长好，我叫莫阳，来自北云城，请问这是暮云导师的中级九班吗？我是来报名选择进入中级九班的。啊啊！你叫莫阳？对啊，这是我的考核通过证明。莫阳，你你是莫阳，雷锋院考核三观第一，领悟建议至少是圆满建议。我知道你，我知道你。什么？三观考核第一啊，圆满建议，这这是一个妖孽呀、啊。呃，那个莫阳，你为什么不愿意加入特级班啊？那里是我们雷锋院最有天赋的妖孽汇聚地啊。哎，可是我没兴趣，我是来找师尊的。呃，那你师尊是？暮云啊是吧？
。下毒之人，先以百步青云散为遮掩，其实真正的，是这紫玉蝎毒。多谢穆导师。穆导师，穆导师，穆导师，不好了，不，啊，找到穆导师了吗？什么情况？呃，是是是，抱歉了，王导师，我的学员不懂礼貌。无妨，看来他们找你是有什么紧急的事情，穆导师赶紧去吧。哎，后会有期。你说，我们会不会被杀人灭口啊？不会吧？我看你们是最近修炼太轻松了，改天就给我去山脉历练。啊！完蛋了，穆导师真的想杀我们灭口了。穆导师，您放心，今天的事情，我们是不会外传的。是啊，是啊。说吧，急急忙忙找我什么事儿？咱们中级九班来了一个大天才，可是高级四班那些混蛋却是想来抢，和班长他们动起手来了。高级四班还来抢？穆老师，这个天才啊麻烦、啊啊啊啊！敢打我们九班的人，找死！小子。不上去露两手吗？身为九班之人，自然得露一手。正好，给你见识一下四班的实力。哼！巅峰剑意。好小子，差点将我也给骗了。罕见，嗯，嗯
。现在打赢了四班，还高兴吗？看好了，梦阳，攻击我！是。你、嗯看到了吗？莫阳虽然领悟了巅峰剑意，可是他的剑术依旧青涩。你们五人不能击败他，是因为你们五人太弱。王霸金身，无上明身，火麒麟的麒麟之火。可是你看看你们，却把这些无上神技修炼成什么样子？我们错了。真正的修行，不是丹药，不是强大的武技提升，而是不骄不躁的武者本心。是。散了吧。哎，莫阳，你可真是厉害，我们五个人都不能奈何得了你。嗯嗯，其实木头。这次我是带着舍妹来亲自道谢的。呃，呃，没事儿，你谨防下毒之人再次动手，我就告辞了。啊，木岛是留步。还有是，新雅想要进入你的班级，还希望木岛是看在我的面子上收下新雅。呃，嗯。还请木导师收下我。哎，起来吧爹娘和爷爷他们也不会同意，所以你还是收住你的心吧。哼，我喜欢谁就是谁，爹娘也不能阻止。最近是不是太招桃花了？哎，难道是因为我最近变帅了？什么变帅了？嗨，当然是我变帅了。哼，我娘想要见你。不见。我娘可是七贤学院火院的副院长，上次的事情她对你有愧，所以让我来找你。哼，我爹还是七贤学院土院院长呢。你，走了，我还要修炼呢，可不像你们龙榜高手，闲着无聊。你要是想。也可以成为龙榜高手啊！嗯，导师也能够成为龙榜高手。学院之中不仅仅有学员龙榜榜单，也有导师龙榜榜单。多谢提醒，再见。哎，贤玉，在。哎。
你下次出来能换个方式吗？是你自己讲的，要时刻隐藏自己。雷风月。雷峰塔，你跟我一起闯一闯。雷峰塔第一层是和灵巧境一重无证，之后逐层递增。林千玉，你去将莫阳、萧庆瑜他们这帮小子都给带来。是。这雷峰塔果然是有几分门道。
打中一呆就是半月，这等毅力，我是自叹不如。高级班之战应该要开始了吧？明日就是第一场资格战，十八个班进入破云山脉内，争夺十个名额。哦，淘汰将近一半吗？走吧，我有些担心那些心生狭隘之人会对我们班出手。云，你来晚了，学生们都已经进去了。啊，红尘大师，今日是我。哼，穆导师，这比赛的第一日就迟到，还真是盛气凌人呢、啊。穆导师最近风头正盛，如此不守规矩，倒也不奇怪。只是，九班就是勉强进了第二轮，也是一败涂地啊。<笑>别让我不敢保证，但若是遇到你，我九班一定打爆你！你穆导师来晚了，老夫给你讲一下规则：资格战以破云山脉为界，猎杀高阶灵兽多者取前十，比赛期限为一天。多谢院长。九班算是什么东西？没事儿，这次好好给他们个教训。怎么，你何时心态这般好了？哼，一些跳梁小丑罢了，无能者只会暴力，而大能之人，眼睛只有前方。暮云，我总觉得你在看待我们这些人的时候，总是带着一丝轻视。我看是王导师你这样看待才对。你这样说，肯定是感觉到我的身份了。猜一猜？不用猜，肯定是来自天元大陆哪个大势力的子弟。毕竟能够使出青云伞的势力，屈指可数。穆导师，既然你已经对我们的身份有所猜测了，还希望不要与新芽产生过多的纠葛。啊，我并不是警告穆导师。只是，我这妹妹脾气实在是。王大美女，吃瘪了吧？李慕云干什么呀？等着看吧！这次高级班之战，他所有的荣誉都将归于你。萧不语，我记得他的学员在尚未进入到高级班之前，就曾击败了你们班的学员。你还是想想，接下来怎样才能输得不那么难看吧？你，哼，这九班想进前三。根本不可能。一班的燕云玉，二班的李泽林，都不是泛泛之辈。说起李泽林，那家伙，就是我也看不透他。这是求救信号，有学员在山脉内出事了。啊！啊，郭明，他将求救信号发出去了，怎么办呢？我们四班上次在九班丢尽了脸面，杀掉王新雅，也算是出了一口气。难道你们想等导师过来，将我们逐出学院？若是动用内招，只怕会连累姐姐身份曝光，不能。就算是死，也不能暴露。我今日就是死，也不会让你们好受。哼，还想杀人垫背，做梦！
不正下梁歪？十一般的听好了，给我下死手！是。师傅既然说要好好敲打一下，我看一个人出手痛扁他们，场面比较震撼吧。哼，你这么说也不是没有道理。这么好出风头的时刻，就让给你了吧。哎，你们也别讨论上场顺序了，我时间很宝贵的，你们一起上吧。狂妄之极，好，你们七人一起上。莫阳也太拖大了吧，以一人之力单挑人家一个班，这也就算了，关键是这柯泽明也是脸皮厚，还真的让七个人一起上，就是，简直不要脸了。虽说以多胜少，难免给人落了口舌，但是能淘汰暮云他们九班，倒也无碍。只是区区灵窍境四处，还犹豫什么？速战速决！上、啊、上！啊哇，好险好险，差点就在阴沟里翻船了。牧羊这家伙，如此拖大的小子，今天就好好给你一个教训。以一敌七，你这个臭小子还藏着，还不拔剑？是师傅。刺剑名曰轻巧。这是巅峰剑意，剑意压制。我劝你们对战的时候，还是不要用剑。盔甲阵，快用我教你们的盔甲阵。盔甲阵乃是我的绝学，暮云，这场我就是不赢，你也别想赢。啊、师傅，徒弟我没给你丢脸吧？打赢这些虾兵蟹将，有什么好得意的？呃，啊，师傅说的是，对战些不入流的人，还有拔剑方能取胜。弟子回去一定加紧练习。暮云，你别忘了，等等还有导师之战。若是不想输得太惨，现在就积点口德。哎，师傅，为什么有的人输了还有脸放狠话？哼，或许这就是恬不知耻吧。急什么？上台再打。下面开始导师之战。哼，暮云，学生不如你，是他们太废。可是我柯泽明，灵窍境五重，对付你，那是绰绰有余。啊，是吗？小雨儿，你这未婚夫好像有伤在身呢。的确如此，不过对付个柯泽明倒是不必担心。的确，既然临头都派我们观战，此人必定不简单。暮云，你当日辱我之仇，现在就加倍还给你。暮云，受死吧！这是多大仇？柯子明上来就放大招，这符可是融合了他全部精力，一招下去可就定胜负了。火龙紧招手。
上了。萧远儿，你这未婚夫也太变态了，都可以和凌霄天比一比了。<笑>我只知道，以他的实力，龙榜前十不是问题。的确，林头是龙榜第一。暮云固然实力强悍，但是与林头比，那还是差得远呢。哼<笑>，但是以后谁又说得准呢？穆导师，你也太厉害了，一招制胜。就是，我本来以为我才是今天最拉风的，<笑>没想到还是师傅厉害。这一出手，谁还不知道你的厉害啊？若不是之前惹恼了柯泽明，逼得他孤注一掷，全力一击，我才正好取巧破招，否则哪能一招击败他？你之前强行推动越境界的武器，经脉受损，精神也有些紊乱。若是与他长时间对抗，赢是必然的，就是自己也会受伤。但是之后这几场战斗，不会那么顺利了，你们切勿轻信。是是。少爷，你没事吧？我没事，你们赶紧歇息去吧。<笑>七年，我是万人敬仰的先王，而现在，只是。巅峰剑意的莫阳，又来个掌控诡异火焰的萧庆瑜，那灵植、沐风行、耿星玉，也皆有上等技法。这个暮云到底是怎么教的学生？这几日，他九班连战连捷，他下一个对手就是我四班。你恐怕不是他的对手。别说你了，就是我一班，恐怕也无法保证可以战胜他们。我就是赢不了。也会让他们伤筋动骨的。到时候对战一个残阵的九班，我想以你的实力，应该没问题吧？哼，你放心，你班之后还有王新宇的三班和李泽林的二班。等过了这两关，我就是闭着眼也能收拾了他。杨杰、杨凡、秦真、傅园、周风云、尚明宇，你几人随我来。接下来，应该只剩高级班的前四个班了。上个月，我们还因为停留在低级班太久而差点解散，没想到如今竟然能在高级班之战中杀到前五的位置。哼，咱都到这个份上了，前五哪里够？要争，咱就争第一。不错，耿心宇，你小子难得说了句靠谱的话，不鸣则已，一鸣惊人。你们只管放心往前冲，前四的那几个导师，我绝对会将他们。一一击败，哟，口气倒是不小啊！原来下一个是你，我早就想与你对战了。哦，是吗？那今天便让你如愿吧。下一场，高级九班对高级四班。<笑>这风云，不是我说你啊！身为班长，上次切磋，你们居然输给这种货色。简直是丢人！杨凡，你高级四班，我大哥杨凡是公认第一
，大哥上次只是带我外出历练，你就让四班丢了那么大脸。好了，哲风云毕竟是班长，为班级贡献不少，不能放肆。是，谢老师。这次虽然我四班人尽数到齐，但是据我多日的观证，这高级九班绝不能小觑。规则上虽然不能下杀手，可是重残。谁都无法保证。明白，杨凡，你为人向来稳重，此次排兵布阵就交于你了。注意，就是赢不了，也务必重伤对方。肖老师，以我们的实力，怎么会这般被动？是您多虑了吧？不管我是否多虑，不要将其视为鄙视，要将其视为一场战斗，要置对方于死地。是。不过我看这几人之中，也就那个领悟了剑意的莫阳厉害一点。大哥，这个人可要交给我。杨杰，方才夏老师说的你也听见了，绝不可轻敌。虽然我心中的对手只有二班与一班，但是途经的每一场都不能轻敌。明白。四班最强的不是哲风云，而是那杨凡、杨杰兄弟。这二人都是灵窍境五重，还有那刑侦与拓元。也是灵窍境五重，只比那两兄弟弱一些，是吗？九班的天才们，我杨杰就站在此处，谁敢应战呢？这杨杰擅长快剑，据说在院内无人能打。师傅，让我来吧。你小子，行了，就你了。啊，嗯。快剑对剑意，这一场比试注定十分精彩。哎不错，敢上台，至少不是胆小之辈。领悟巅峰剑意的天才，我很想知道，到底是你的剑厉害，还是我的快剑更胜一筹？我也很想知道。我杨杰开始练剑，剑道一途，还没有人能够胜过我。那是因为你没有遇到我。哼！别的确很强，来，杨凡，你以你的了解，杨杰能击败莫阳吗？哎，莫阳的巅峰剑意实在恐怖，杨杰出剑虽快，却也攻不进去。但是杨杰若是用出他最得意的意识，那莫阳就必败。穆大师，莫阳他一直以剑气护体，以逸待劳，这样下去，获胜已是板上钉钉。可您为何还是一脸忧愁？的确，以目前场上的形势来看，莫阳的确更占上风。但是这杨杰似乎也有后招。这场的决胜，就看莫阳转手为攻时，两者的对轰了。就是此刻了。龙吟九天，凤啸万里。就是这一招。啊！嗯，杀神千羽剑，剑神之羽。这这怎么可能？啊！比赛到此为止。第一场，九班胜。小姐，莫阳，你竟敢伤我弟！
可敢与我一战？高级四班，难道还想车轮战不成？你的对手是我，萧庆瑜。哼，我倒正好要看看，这半生痴呆的人恢复之后，究竟有多厉害。师傅，萧庆瑜胜于大吗？杨凡的刀法霸道无比，而以萧庆瑜的控火术，却可以有效的拉开距离。你还是先关心一下自己吧，以你现在的实力施展剑神之语，只怕几天都难以恢复过来。这般搏命攻击，那我也奉陪到底。罗副院长，你究竟要到何时才能宣布获胜者？第二场，九班胜。高级九班林直对战高级四班刑侦，九班胜。高级九班耿新宇。对战高级四班拓元，九班胜。夏明宇，最后一场你就是败了，你务必废掉对面一人。是，老师。今日一战，四班几乎场场搏命，我们虽赢。却都是惨胜。接下来还要对战三班、二班，必然是恢复不过来。啊，我又何尝不知呢？只是已经到了这一步，这些家伙定然是不肯放弃。我能做的，也就只有为他们而奋战。放心，只是场比试，我绝对不会让他们出事的。陆风行，曾经我败给你，现在。我不会再输给你了。如果被曾经的手下败将打败，那我沐风行此生不修行也罢。你们九班还真是一个比一个狂妄，狂妄也是需要资本的。开始。
穆道士，场上现在是怎么样了？应该是木风行占据优势，只是那尚明宇手段狠辣，完全是以伤换伤。木风行不想受伤，所以才拖着。哼，这尚明宇真是卑鄙。不过今日这四班也不知是怎么了，每场都这样拼命，好像他们的目的就是打伤我们。对，今天这四班是好像很有目的性。萧不语，你伤了学生，我定要你加倍偿还。穆、啊、风行，不得不承认，你很厉害。可是这一阵，我尚明宇即便是输，也要拉你垫背。拉我垫背？你还不配，试试才知道。这，黑生死印，万一归无长。我认输。这什么情况？此前四班每场一定要拼到我们重伤才肯罢休，这次这么果断的认输，绝对有猫腻。九班挑战四班，获胜。不管了，反正赢了就好。厉害啊，穆风行，对面直接投降了。穆风行，过来。啊，大哥，我没事儿，运转真源。怎么会这样？这是尚明宇牺牲的本命精血，施展的血印术，对你本身不会有伤害，只是短时间内不可动用真元。哇，看来这个四班真的是下了狠心。大家听我说，我们高级九班能够打败高级四班，已经名震雷锋院。接下来，量力而行，冠军无所谓，在我们心中，我们始终是冠军，不是吗？不。不。穆道士，我们九班曾经是一个任人嘲笑的垃圾班，是你让我们看到希望。这次夺取冠军，其实大半不是为了自己，而是为了您啊。高级九班的每个人都是天才，他们不会失败，不会放弃。就算你用出这般下三滥的手段，他们一定还是会走到最后，稳定第一。叶云玉、小捕鱼，你们还有什么阴毒的手段，尽管使出来。我慕云站在这里，告诉你们，到底谁是天才，谁是废物。九班问鼎，九班问鼎，师尊无敌，师尊无敌，师尊无敌。暮雨，你的伤好了吗？多谢小导师关心，就算没好，打你也是够。哼，情欲流金术。竟然练成了我们萧家不传之武技，这个萧不语倒是藏得很深。萧不语，你多大了？还玩石头？得到诸天土内的天雷神铁诀后
都没有好好的拿出来战一战。这一次，我要试试看这武器的威力。雷电，先是雷电。雷电是自然之中最霸道的力量，鲜有人能够修炼雷电属性的武器。怎么样？现在看到，是不是傻眼了、啊？我不信你能够将天地雷电吸收到自己体内，除非你到雷音谷内，那里，别说是你，就是通神镜武者进去，也只有被劈得陨落的份儿。哼，废话真多，小不语。你今日对我学生做的事，我是不会让你只是输了这么简单。找死！哼，你的绝技在我面前不堪一击实力面前，你就是一个跳梁小丑。小党是一直未出手，一定是有后招。救命！救命啊！将他给我扶下去。接下来，召集九班。罗副院长，嗯，我九班学生上一战都受了伤，不知可否给予一些休养的时间？决赛之前是有一天的休息，但是规矩就是规矩。今日你们若想继续走下去，必须战胜三班与二班。下一场。九班对战三班，他们就是故意的，是否？我还能一战，下一场让我上。胡闹，这只是一场比试，你们未来的路还很长。若是这样淤积了陈伤，那不是因小失大？大赛虽有规则，但是具体如何比试，还看两班的决定。我会尽力去协商。王新宇，怎么就你一人？你班上的学生呢？王新宇导师，顾云有一事想与你商议一下。这一场，我三班。身为导师，竟然这样独断专权！哼，您这帽子倒是扣得顺手。
我到这里，自然也是我班全体学员的意思。我倒并不像罗福副院长这般，会仗势欺人。你们这什么表情？师傅，这王星宇导师莫非也对你？哎，穆导师，这王家姐妹二人都这样，您还真是厉害，坐享其人之福啊！呃呃呃呃呃呃呃呃呃！你们几个，给我过来！手掌伸出来！现在，用心感受。将这些柔和的力量吸附到身体内，这也只是能助你们尽快恢复。接下来必定还有一招，记住，不要逞强，一时之用并没有多大的意义。是。莫风行，接下来你还是不能上场。这血液运输并不简单，强行运转体内真元，只会对你造成伤害。明白。行了，能做的都做了，接下来就看看这二人究竟是何方神圣了。此人很强。李泽林，你在干嘛？你想不战而降？我也一样，做不出趁人之危的事。怎么？你们是打算保送九班夺魁？这就是你们所谓的正义。我做什么事，不需要你来查责、啊。反了！你们都反了！穆云，你先别急着谢我。你学生的确处于虚弱状态，但是你似乎并无大碍，可以一战。那是自然。你我，便代表各自班级一战，你一定胜负。好，穆导师也是痛快之人。你们，你若是不服气，可以直接取消我们二班的参赛资格；若是同意，就请下去吧，别妨碍我们比试。既然如此，九班与二班的对战现在开始。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯